Hola clipetes, estamos en las oficinas de Samsung porque estamos conociendo sus novedades veraniegas que no tienen nada que ver con el Note sino con los nuevos plegables por eso tenemos aquí el Samsung Galaxy Z Flip 3 5G y por supuesto la nueva generación de Fold, el Fold 3 pero de este que es el teléfono digamos de tamaño normal que se convierte en tablet ya os hemos hablado, hemos hecho un vídeo, vamos con este otro que digamos que tiene un tamaño de teléfono normal y la ventaja que tiene es que plegándose acaba convirtiéndose en un teléfono tipo polvera que puedes meter en cualquier sitio y es más en todo bolsillo de chica que ya sabéis que siempre nos los ponen más pequeños cosa que no acabo de entender las novedades que nos encontramos en el Z Flip 3 son novedades de rediseño pensando en hacer un dispositivo que sea más resistente vamos al igual que en el Fold 3 quizás son un poquito más sutiles que en este pero aquí nos encontramos con cristal todos los cristales que tiene el dispositivo son Invictus es decir que son más resistentes que en la anterior generación incluido el eh, dinámica AMOLED la pantalla dinámica AMOLED que tenemos aquí que tiene también una protección que es un 80% más resistente que en la anterior generación así que nos encontramos con un teléfono que es más resistente en pantalla también más resistente en su aluminio pero la mejora más evidente se encuentra en esta parte de aquí en la pantalla externa que ahora es cuatro veces más grande llegando a las dos pulgadas además tiene mejoras con respecto a las funciones que nos ofrece por un lado tenemos la posibilidad de eh, más ajustes podemos hacer más cosillas con ella pero también tenemos la posibilidad de recibir más notificaciones de interactuar con ellas también podemos pagar ahora podemos utilizar samsung pay sin necesidad de abrir el teléfono que antes eh, no se podía y finalmente tenemos la posibilidad de añadir widgets como por ejemplo ese del tiempo este de calendario o este de los pasos que hemos realizado y por supuesto cuando ahora quieres hacerte un selfie pues tienes muchísima más superficie para poder verte a ver sonríe castro mil así es muchísimo más sencillo además el hecho de que sea plegable pues le sigue dotando de esas funciones flex que son tan interesantes y que nos permiten tener el teléfono en cualquier sitio sin necesidad de tenerlo sujeto y que podamos encuadrarnos perfectamente cuando estamos manteniendo videoconferencias hacernos fotos sin necesidad de sujetar el teléfono etcétera además ahora tienen más aplicaciones que son compatibles con todas estas funcionalidades haciendo que por ejemplo en la parte de arriba tengamos una función y en la parte de abajo otra como por ejemplo en esta que tiene que ver con la función de cámara de Samsung y que tiene lo que está encuadrando en la parte de arriba y abajo las funciones fotográficas. Como se puede ver, el diseño no ha cambiado, pero sí han mejorado algunos puntos, como por ejemplo el aluminio ultra resistente del cuerpo o la bisagra que ahora es más resistente y plana, además de sobresalir menos del cuerpo. Y si encima quieres darle todavía más vidilla, pues que sepas que dentro de la parte de mejoras de la construcción está la resistencia al agua IPX8, es decir, que es capaz de resistir durante... 30 minutos inmersiones de hasta metro y medio de profundidad como siempre os decimos este tipo de inmersiones tampoco está pensado para que te pongas tú a hacer el loco debajo de la piscina sino que está más pensado pues para temas accidentales vamos que no se te muera el teléfono porque de repente se te ha caído un charco eso sí si la pantalla exterior ha aumentado hasta las casi 2 pulgadas aquí nos encontramos con el mismo tamaño de pantalla 6,7 pulgadas dynamic amoled pero con una mayor tasa de refresco pasa de los 60 hercios a los 120 hercios aquí tampoco es que tuviésemos mucho margen de aumentar la pantalla porque el teléfono sigue siendo exactamente igual bueno mejor dicho igual igual no porque lo que han hecho es hacerlo un pelín más estrecho un pelín menos alto un pelín menos grueso porque ahora la bisagra incluso ocupa menos espacio quedándose en un peso que es muy razonable que son 182 gramos aproximadamente para un teléfono de estas características y con este tamaño lo que no ha cambiado mucho son las cámaras, cuenta con una principal de 12 megapíxeles con un f1.8 y un ultra angular de 12 megapíxeles y 123 grados de cobertura. Vamos, lo mismo que el Fold 3 pero sin el tele. Por otro lado está la cámara de selfies de 10 megapíxeles con una luminosidad f2.4 pero que no es under display camera como en el Fold. Así que podríamos decir que dentro de los plegables tenemos este que es más de diseño, incluso los colores pues pegan más para la gente que quiere ir a la moda y que quiere tener un teléfono pequeño con la posibilidad 
de aumentar la pantalla y el fold se quedaría para personas que lo quieren utilizar en un ámbito más profesional que necesitan más pantalla utilizar multitarea etcétera y hablando de moda le han metido aquí varios colorinchis súper chulos este que es el color lavanda tienen también el clásico color negro que nunca falla nos encontramos también con un color verde en el que encima el cristal que es verdosillo destaca más el verde que en el que en el fold la verdad es que se nota más aquí el verde y tenemos también este color crema pero además de los colores lavanda, negro, verde y crema, existirán versiones solo de venta en la web con acabado gris, blanco y rosa. En la web de Samsung puede que vayan apareciendo otros colores que sean exclusivos de web, pero tampoco se garantiza que lleguen a todos los mercados. Bueno, los colores son muy bonitos, pero lo que más me mola son las fundas nuevas. Fijaos qué fundas. Claro, para todos aquellos fans de las anillas, de poder meter así la anilla, un teléfono plegable no es especialmente práctico, así que se han inventado una funda que tenga la anilla incluida así con ese acabado en tela que me parece una cosa chulísima la voy a colocar para que la veáis que la verdad es que queda una cosa como preciosa así y metes aquí tu dedito para que no se te caiga ni nada por el estilo pero hay otra funda que es esta que lo que tiene es una correita en la parte de atrás también para que lo podamos sujetar que no tampoco parece una correa así como muy grande pero tiene aquí esta argollita para poder sujetarlo y podemos hacer así. No, si hacemos así con la mano dentro no funciona, tenemos <ríe> que hacerlo así. Y por dentro nos encontramos con el procesador más potente de Qualcomm, el Snapdragon 888 que tiene 5G. Y hay dos versiones, la versión de 8 GB de memoria RAM LPDDR5 con 128 GB de almacenamiento UFS 3.1 o la versión de 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento. El incluir un procesador de alta gama es sin duda uno de los mejores puntos de Flip 3 frente a sus predecesores, pero es que además vendrá con 5G y Android 11. Una cosa que nos ha sorprendido además son los precios, porque el precio se ha reducido significativamente en la versión más básica, llegando a los 1.059 euros, 50 euros más si estamos hablando de la versión de 256 gigas. Esto supone pues prácticamente 500 euros menos que en la anterior generación, lo que hace que a lo mejor pues te puedas plantear comprártelo a un precio gama alta más o menos como los que hay en el mercado. Así que hasta aquí este primer contacto con el Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Nos vemos en el siguiente videorama.